Hello, hello, everyone. Hi. Hi, guys. Welcome to the class. Hello. Hi, Sandra Carolina. Hi, teacher. How are you today? I'm fine. And you? I'm okay. I'm great. Thanks for asking. Hi, Sulema. Hello, teacher. How, How are, are you? you? Well, I'm okay. Fine. Thank you you thank are fine? You. Fine, thank you. Nice to have you here. Hello, Crisia. Hello, teacher. How are you? I'm okay, Crisia. Thank you so much. What about you? I'm fine. You are fine. Okay, that's great. Thank you so much. Let's see. It's Stephanie Andreina. Hello. Hello, teacher. Good evening. How, How are, are you? you? Ah, the same. I'm time. great. <laughs> yes. You are great? I'm great. Excellent. Nice to have you here. Let's see. Rosalba. Hello. Hello. How are you today? Fine. <laughs> and you? I am okay. I'm happy to be here today. Excellent. I saw your photo on Facebook. I saw one picture of you on Facebook. Oh. And I recognize it and I said, oh, this is Rosalba. Oh, <laughs> yes. Nice. Es, dijo usted. Exactly. <laughs> Boom, le di a la foto. <laughs> <laughs> nice. Nice to have you here, Rosalba. Thank Let's you. see what about the rest. Hello, Arlette. Hi. How are you today? Fine. Fine. Thank you. Excellent. Let's see, Rosa Elba, hello. Hello. How are you today? Fine, thank you. Fine, excellent. Can I see your face or not? Eh, es que tengo problemas con la cámara. Okay, probably for tomorrow, okay? Try to fix the camera. Thank you so much. Hmm. Angel, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, and you? I am okay also. Thank you so much. Nancy. Hello, Nancy. Okay, Nancy, there's no problem. Thank you so much. Gracias por decirme. Okay? Creo que Marcela también me mandó un mensaje que iba manejando. Yes, Marcela is also. Okay? Thank you so much for being right here, guys. For tomorrow, please. Turn on your camera, okay? I want to see your beautiful faces tomorrow. So let's begin with the class. Give me a second and I will share my screen. I will share my screen. Look at it. Here you have my screen. Okay, look at it. Happy Tuesday, right? Welcome to your English class with me. I hope that you are doing very, very great today. And I hope that you did your homework assignment. ¿Se recuerdan de la tarea? ¿O no? O hasta ahorita cayeron en el 20 que había tarea. Uh -huh. Uh -huh. Escuchar el, el audio era. Exactly, that was the homework. Escuchar el audio. ¿Sí lo escuchó? El audio, teacher. ¿Cómo? ¿Cuál audio? Ajá, Rosalba. Este audio que estaba aquí en la plataforma. Era el segundo video. Este que está aquí. It's a disaster. Este audio. Era un video, pero la idea era que ustedes practicaran la pronunciación de esta conversación. ¿Ok? Ah, ok. Esa era la tarea. Okay. No nos avisaron nuestras compañeras. Qué bárbara. <risa> No nos dijeron nada. Qué bárbaras. But don't worry, ¿ok? Crisia hizo la tarea y Zulema creo que también la hizo. Le veo cara a Zulema de que hizo la tarea. No, Zulema. Solo ¡Ah! terminó la clase y lo hice. Ok. ¿No, Zulema? <risa> Or yes? Eh, no, teacher. ¿No? No, okay. teacher. Ajá. Uh -huh. Let's see. Only Crisia. Sandra. What about you? Yes, teacher. Yes, excellent. Entonces vamos a empezar con mis voluntarias 
Crisia y Sandra, ¿ok? Crisia y Sandra. Así que para las que no lo hicieron, para las personas que no lograron hacerlo, pay attention to the pronunciation, ¿ok? So please, Crisia and Sandra, go ahead, please. Ok. Wait, our clothes are dry. What is my now blouse? What color is it? It's white. Where's a light blue blouse? E is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blouse jeans? New, new blue jeans. Whose jeans are they? Okay, creo que Sandra tuvo problemas de conexión. But thank you so much. Exactly, se quedó congelada, right? Exactly, pero la última oración era, oh, they're mine, sorry. Exactly. So there you go with the pronunciation, girls. Esa es la pronunciación. Lo voy a leer yo una vez para que los que no lograron ver el video estemos en sintonía, ¿ok? Entonces, voy a leerlo una vez. Please pay attention to the pronunciation. Thank you so much, Crazia and Sandra. That was great. Thank you, thank you. It's going to be like this. Great. Our clothes are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ah, uh, they're mine, sorry. Okay? There you go with the pronunciation. So let's start with, do I have a volunteer? Voy a preguntar primero. Do I have a volunteer or not? No. Okay, Rosalba, thank you so much. Solo, eh, vuélveme a repetir esa. Clothes, ¿cómo, cómo se dice esa? Clothes. Like ¿Cómo? That. Clothes. Clothes. Yes. ¿Sí? Ah, va. In that way. Aha, uh -huh. another volunteer or do I have to choose? Yo teacher. Me? Excellent. Carla Raquel, and then you go, Andreina, okay? okay. Excellent. So okay. Rosalba and Andreina, please go ahead. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new gloves? What perdon? Ahí sigue la compañera. <laughs> what what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. What jeans are they? Oh, they're mine, sorry. Awesome, excellent. Thank you so much. Thank you, thank you, Andreina and Rosalba. That was great. Now we have as a volunteer, Carla Raquel, right? Thank you. Do I have another volunteer? Or do I have to choose? Tengo que escoger. Me gusta cuando me dejan mí escoger voluntarios. Les encanta, va. Ya lo vi. Ok. Entonces sería Carla, Raquel, en su lema. Ok. Ok. okay. Go ahead, please. Okay. Eh, inicio, uh, mi... Perdón. ¿Qué de las dos inicia? Deciden ustedes. You decide. Usted. Empieza su lema. Vale. Yo. Great, our clothes are dry. What is my new blues? What color is it? It's white. Here light blue, blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, 
All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new, new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're my, sorry. Excellent, thank you, you too. That was awesome. Thank you, thank you, thank you. Now, thank you, Arlette, you are my volunteer. And thank you, Angel, you are my other volunteer. Go ahead, please. Okay. Great, our clothes are dry. Where is my new clothes? What color is it? It's white. Here, I like blue blouse. It is, is it yours? No, it is not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are like blue. Here's the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they're mine. Sorry. Excellent. You too. That was great. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Uh -huh. ¿Alguien más que quiera practicar el audio o nos quedamos hasta ahí? Somebody else? No more people? No more. Okay, there's no problem. So we are going to start with the class of today. Look at the question I have for you. Do you remember possessive adjectives? ¿Se recuerdan de possessive adjectives or not? Hmm? Yes. Yes, okay. ¿Quién me puede decir cuáles son los possessive adjectives? Hmm? Hi. Her. Uh -huh. His. Uh -huh. You. Go there. Exactly. Good. Thank you, you too. Thank you, Rocío, and thank you, Rosalba. That was great, excellent. Entonces, el día de ahora, we are going to start with possessive pronouns, okay? Hay una diferencia entre ellos, entre possessive pronouns y possessive adjectives. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar esos dos. Voy a poner este video y quiero que le pongan toda la atención del mundo, que se concentren ahorita solo en el video. Al finalizar el video, Quiero que me hagan todas las preguntas que tengan. Y después yo lo voy a explicar, ¿ok? Pero primero voy a poner el video y quiero que pongan atención, ¿ok? So let's begin with the video. Here you go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. Okay, I want you to take notes right here. 
because later we are going to use this table, okay? So please take notes about it. I will continue playing the video. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These Socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give us. All right, so that was the video about, did you understand or not? Or do you want me to, to explain it? Mm -hmm. Tell me. Okay. Teacher, yes. Este, yo no sé si entendí o qué, pero eh, estoy viendo que el pronombre uh -huh. siempre como que va al final. O sea, veo que va al final 
y el adjetivo eh, va como en medio, digamos, de la oración, o, y al inicio quizás se puede, no sé si más adelante nos va a dar otros ejemplos de oraciones, pero pude ver en las que él puso más abajo, que digamos, eh, siempre el, los pronombres iban como al final de la oración, no sé si siempre es así o no. Exactly, that's a good point. Thank you so much, Rosalba. Good observation. Como dijo Rosalba, la mayoría de veces, casi siempre, ocupamos el pronombre posesivo al final de la oración. ¿Ok? Al final. Ahorita les voy a explicar yo paso a paso todo esto. ¿Se dan cuenta? Estos son los possessive adjectives que nosotros ya habíamos estudiado, right? We have my, your, his, her, or, and their. Y por este lado tenemos los nuevos, los possessive pronouns. Te voy a decir la pronunciation, ¿ok? We have mine, yours, his, hers, ours, and theirs. Si se dan cuenta, la mayoría de veces solo agregamos una S. Solo con el caso de his, que sería el mismo, y mine, que cambiamos prácticamente casi todo, ¿ok? Esa sería la primera diferencia en escritura. Ahora, let me see. I will, I will give you another example. I think it was right here. Just let me look for it. Aquí él mencionaba con respecto a cuándo íbamos a ocupar el adjetivo posesivo y cuándo íbamos a ocupar el adjetivo, el pronombre posesivo. Se dan cuenta aquí, él dijo que cuando el sujeto, el objeto, perdón, está hasta al final, nosotros ocupamos el adjetivo posesivo. Va a ser diferente cuando tenemos el objeto al inicio de la oración. Si tenemos el objeto al inicio de la oración, eso quiere decir que vamos a tener que ocupar possessive pronoun. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos el ejemplo. These are his socks. Tenemos socks, que sería el objeto, al final de la oración. Cuando lo tenemos al final, ocupamos possessive adjective. Va a ser diferente cuando tenemos el objeto al inicio de la oración. Miren este. These socks are his. Justo lo que dijo Rosalba, el possessive pronoun va al final de la oración, ¿ok? Al final de la oración. Eso es como un tip, ¿ok? Con lo, en lo que se tienen que fijar a la hora de utilizarlos. Ok, give me a second and I will teach you another thing. La última parte que el joven estaba explicando era acerca de esto. En inglés le llamamos possessive or genitive case. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el possessive case? ¿O es la primera vez? Yo sí, teacher. Es la primera vez. Ok, el possessive case, como la palabra dice, demuestra posesión. Ok. Que una persona posee algo, un objeto. Voy a leer a little bit of the theory that we have right here. It says, with a noun, the possessive case is usually shown by preceding it with of or by adding apostrophe and s or just s to the end. And here we have an example. ¿Qué quiere decir eso en español? El possessive case es usualmente visto cuando es precedido por esta palabra, of, por esta preposición, of. O también cuando agregamos apóstrofe s o solo s al final. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un ejemplo. This is the dinner of the dog. ¿Cuál es el objeto en esta oración? ¿Alguien sabe? El objeto es dinner. ¿no? Dinner. Dinner, exactly. El objeto es dinner. ¿Y de quién es la cena? De dog. De dog, exactly. ¿Se dan cuenta? Está siendo presidido por 
el, la preposición of. Entonces, cuando queremos ocupar el possessive case, ocupamos primero al propietario y le agregamos apóstrofe y s. Y después ponemos el objeto que posee. En este caso, el propietario es dog. Y el objeto que posee es dinner. Entonces, la oración sería in this way. This is the dog's dinner. ¿Ok? En el significado, cambia el significado si yo digo, this is the dinner of the dog. Así yo digo, this is the dog's dinner. No. Exactly. El significado es exactamente el mismo. Lo mismo. Teacher, no, no sé si yo si le comprendo bien o, o solo yo no, no he entendido en totalidad. Ajá. Pero entonces estamos, las dos maneras de, de, de redactarlo son correctas. Exacto. O, o sea, lo voy a escribir así porque así me da la gana a mí cualquiera de las dos o porque en cierta ocasión se va a escribir de una manera y en cierta ocasión se va a escribir de otra. Good question. I like it. Thank you so much. Pueden escribirlo de las dos maneras. En este caso, no podemos decir que una es más, más formal que la otra. Las dos son, están al mismo nivel. Esto va variando dependiendo de la persona. Si ustedes quieren decir, this is the dinner of the dog, o si quieren decir, this is the dog's dinner. Pero, este que ven con el possessive case es el más utilizado. La mayoría de veces ustedes van a encontrar this is the dog's dinner, this is Nicole's computer, this is Carla's cell phone. ¿Ok? La mayoría de veces ustedes van a encontrar ejemplos con possessive case. ¿Ok? Yes, tell me, Crisia. Y, y lo, perdón que le pregunte, pero lo no, ponen no, no, así, no. Teacher, porque es la manera como más cómoda, por decirlo así, en el habla, en, ¿En el está? idioma, uh -huh. es la forma más fácil, más cómoda Exacto. para decirlo, o porque es la contracción correcta, o porque así debe ser, o porque lo otro es demasiado gramatical, o por qué. Ok, lo ocupan porque se dan cuenta las personas de habla inglesa nativos siempre, siempre tratan de hacer las cosas chiquitas. Siempre tratan de contraer las cosas. De con, con, contra, si así se dice contraer, ¿verdad? Right. Yeah, contractar. Thank you so much, Alec. De contractar las palabras. Entonces, por eso es que la mayoría de veces vamos a ver solo este. La mayoría de veces. No estoy diciendo que este es mejor que este. No. Solo estoy diciendo que este es más común. Porque los nativos tratan de hacer todo más corto. Todo más corto. Para sonar más, más rapidito. Hablar más rápido. ¿Ok? Porque no es lo mismo si yo digo, this is the dog's dinner. A que si yo digo, this is the dinner of the dog. ¿Te dan cuenta? Uh -huh. O sea, que estamos sustituyendo el of. Exactly. Yes. That is the point. Estamos sustituyendo el of, la preposición of. Exactly. That is the thing. Any other question until here? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No? No more questions? No. Ok, entonces continuemos. Va a ser diferente. As you sure. could say here. Yes, tell me. Eh, por ejemplo, o sea que siempre, por ejemplo, dijimos que el dinner era el object. Entonces ahí se invierte, ¿verdad? Como el orden. Exacto. Entre el sujeto y el, y el object. Exactly. Good. Siempre va a ser así. Yes. Always. Oh. Always, always, always. Siempre va el propietario al inicio y después va el objeto. Siempre. ¿Se dan cuenta aquí? Miren hasta aquí abajo. No sé si lo logran ver. Pero aquí dice, va the owner. ¿Qué significa? ¿Ay? La persona que posee, el propietario, plus el apóstrofe con la S, o solo el apóstrofe, plus the object. Siempre va a ser así, toda la vida. Eso no va a cambiar. ¿Ok? Good question, Angel. Thank you so much. Excellent. Now let's continue. Look at what, what I have right here. It says, it is different 
when we have plural nouns. For example, sisters, brothers, dads, moms, and we have right here parents, for example. Cuando tenemos sustantivos plurales, ya no le vamos a agregar otra S. Solo le vamos a agregar apóstrofe. ¿Ok? Solo eso. Porque sería muy complicado decir that, that is my parents' house. ¿Ok? Entonces, por eso solamente le agregamos el apóstrofe. Ok. Welcome, Karen. Welcome. ¿Ok? That is the reason why we only add apostrophe. Solo el apóstrofe. ¿Ok? Cuando tenemos sustantivos plurales. Sisters, brothers, dads, moms can be. It could be also toys or something like that, right? Something like that, for example. Y también, we have right here, be careful with the names with an S at the end. Hay que tener cuidado con los nombres que terminan con S o que tienen una S al final. Por ejemplo, Lucas, Carlos, Elías, Charles, also. ¿Ok? En este caso, tampoco vamos a agregar S. Solo agregamos apóstrofe. Solo apóstrofe y entendemos que es possessive case. For example, this is Carlos' computer. This is Carlos' computer. No, vamos a poner Carlos' computer. No. No vayan a hacer esto, ¿ok? Only this is Carlos' computer. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, this is Gladys' cell phone. Gladys termina con S. Entonces, no le puedo agregar otra S. Solo sería Gladys apóstrofe. ¿Ok? For example, right? Gladys apostrophe computer. That is the thing. Aha. Uh -huh. Questions about these guys. About the possessive case. Tell me. O sea que entonces cuando un nombre termine con S, solo le vamos a agregar el apóstrofe al, exactly. después de la S. Exactly, yes. yes. It happens the same, Karen, with plural nouns. As you could see, here I have some examples. Sister, sisters, brothers, dads, moms, and we also have parents. Solo agregamos apóstrofe, ¿ok? Ok, thank you. You're welcome. Ok, any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta con respecto a possessive case? No. No questions. Ok, entonces. Con respecto a lo que estábamos viendo en el video, con respecto a possessive pronouns, ¿tienen preguntas con possessive pronouns o estamos listos para practicar? Uh -huh. ¿Listos para practicar? Ok. Practiquemos y nos corrige, teacher. Ok, great. Okay, está claro, así como la horchata ahora. <ríe> ok, entonces con los ejercicios va a quedar claro como el agua. Ok. So let's begin. Empecemos. Ok, hold on. Empecemos. Déjenme, voy a eliminar aquí. Porque casi les enseñaba la respuesta. Porque lo hice con el otro grupo, ¿ok? Just give me a second and I will start sharing my screen. Remember, this time we will only use possessive pronouns right now. Only possessive pronouns. Recuerden que solo vamos a ocupar possessive pronouns ahorita. No quiero que ahorita se me vayan mezclando, ¿ok? Solo para que quede claro. Give me a second and I will start sharing my screen. I'm deleting the things, the answers. Okay? So look at it. Here you have my screen. And there we go. This is the first part. Look at it. I have right here the elements, the first sentence. It is, these pencils are, and we have between parentheses, the word you, the subject you. In this case, what is the possessive pronoun that we are going to use, guys? Yours. Yours. Yours, exactly. 
yours. ¿Por qué estamos ocupando yours? Porque tenemos el objeto al inicio de la oración. Okay, that is the reason why. Let's see with number two. The blue ball is what? Mine. 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 Okay, Carla, Raquel, can you help me reading the complete sentence, please? Okay. Uh, number two, teacher. Yes, please. Uh, the blue ball is mine. Excellent. Thank you so much. Number three, guys. What will be the answer? The blue car is we. Ours. Or yours. Okay, Rosalba, can you read the complete sentence, please? The blue car is ours. Exactly, the blue car is ours. What about number four? That diamond ring is hers. Yes? Hers. Hers, exactly. Andreina, can you read the complete sentence, please? The diamond ring is hers. Exactly, good. Look at number five. Let me see who is here. Number five. Lisandro, are you here? Theirs. Theirs, exactly. Can you read the complete sentence, please? We meet the famous singer Paul and John Lutz. This house is theirs, theirs. Exactly. Thank you so much, Lisandro. Number six is going to be for Adrian, please. Are you? Yes, you. Luggage on the counter is what? Espera, espera. Estoy recordando. Mm -hmm. You were not here. Es que estaba un poquito en otra cosita, así que no okay. mucha atención. Ok, so it will be what? I don't know. I'm sorry. You don't know? Ok, there's no problem. Thank you. Just pay attention, ok? Pay attention to it. Let's see. Um, Nancy. What is the answer for number six? Nancy, edit. Hi. What is the answer for number six? No Nancy today. Okay, no Nancy. Rosa Elba Rivera, what is the answer for number six? A mí o Rosa Elba, que a veces me confundo. Sorry, Rosa Elba. <laughs> No, Rosa Elba. Creo. Hello. Okay. Hello. Hello. Creo que. His. Sorry? His. Exactly. Can you read the complete sentence, please? Uh, the the logget on the counter is his. Okay, great. Thank you. It will be the luggage, okay? The luggage on the counter is his. Thank you. Okay. ¿Alguien sabe qué significa luggage? ¿No? ¿No? Significa maletas o equipaje. ¿Ok? Maletas o equipaje. ¿Y alguien sabe qué significa on the counter? Pues en este caso, only counter. ¿Nadie sabe? ¿No? ¿Como conteo? ¿Sorry? ¿Como conteo? Mm, no, in this context, it is not conteo. But thank you so much, Rosalba. Contenedor, algo así, no. It could be also, yes. Lleva el equipaje. Exactly, yes. The luggage on the counter is his. Thank you so much. Let's see, number seven. Who can help me with number seven? Adrián, go ahead, please. Is her? Here, like this? Digo, no sé. Are you sure? Okay. What do you think about it, Raquel? Carla Raquel? Hers. Hers, teacher. Exactly. It will be hers. Because we have 
the object at the beginning, right? We have the pictures, and that is the object at the beginning. Let's okay. see. Uh -huh. Number eight is for Jenny. Go ahead, Jenny, please. It, it, exactly. Can you read the complete sentence, please? In our, in our one garden in the um, some house. Summer house? Summer, summer house is a bird. It's a bird. They uh -huh. need it, it. It, it. It, it. Exactly, in that way. Alguien sabe que significa nest? Nest, no, significa nido, ok, nido, como los que construyen los pajaritos, aquí está el ejemplo, ok, nido. Let's see, number nine, do I have a volunteer for number nine? Yes, Zulema, tell me. Yours, Lía, teacher. Yours, exactly. Mm -hmm. Can you read the complete sentence, please? Uh, honestly, this is not my fault, it. Is yours. Exactly. Thank you so much. Thank you so much. Let's see. We have more. So don't worry. This is going to be for our lab. Porque yo creo que quería participar, right? <laughs> okay. This is for you, our lab. I have a dog. That dog is... It's... Ajá. ¿Cuál es el sujeto en la oración, Arlet? En esta oración, ¿cuál es el sujeto? Dog. Ajá. ¿Es el sujeto dog o es I? No, I. I, exactly. So, in that case, it will be my dog is... Yours. Mine, perdón. Mine, mine. exactly. Mine, exactly. Ok. That will be it. Tenemos que fijarnos primero en esta oración. En este caso, en esta oración, e identificar cuál es el sujeto en esa oración. ¿Ok? Thank you so much, Arlette. Yes, go ahead, please, Alexandra, with number two. Uh, is what? Her. Like this? Así? Her. Con el apóstrofe y la S. Con apóstrofe y S. Ajá. Ajá. Ok. Thank you so much, Alexandra. What do you Pero, think about it? Ajá. Eh, me había quedado una duda con la lámina anterior. Dígame. Ahorita la muevo. Está fallando. <risas> Dígame. ¿En cuál le quedó duda? Eh, quiero saber qué. ¿Qué significa the warner, the pillar? Pilla, pillar, okay. Esto. Number, uh -huh. This one? Ok. It will be, esto wall significa pared. Uh -huh. Y pillar significa pilar. Ok. Pilar. Lo que ocupan para sostener casas. Un pilar. Near, ¿Qué significa? Cerca, near. Okay. Okay? Thank you. Is it clear? Yes. Yes. Thank you. Okay. You're welcome. Thank you too. Okay, let's continue with number two, guys. Aha, uh -huh. what do you think about this answer, Andreina? Do you consider is that okay or not? Not. No. Why not? Uh, porque el apóstrofe solamente va cuando. Terminan en S y como uh -huh. como el adjetivo es her y para el pronombre solamente le agregamos S. Y el exactly. Yes, you are totally right. Totally right. Entonces, solo para que quede claro, cuando le agregamos S, no solo es para los que terminan no agregamos apóstrofe solo para los que terminan en S, ¿ok? También cuando son 
nombres, por ejemplo, Nicole, no termina en S. Y le agregamos apóstrofe y S, porque yo soy la propietaria de algo, ¿ok? For example, this is Nicole's bottle, ¿ok? En ese caso también ocupamos possessive case, ¿ok? Thank you so much, Andreina. That was great. Let's see, number three. Who can help me with number three? Nobody? Oh, Ors, exactly. Can you read the complete sentence, please, Carla? Uh, we have a car. That car is or. Exactly. Good job. Thank you so much. Let's see, number four. Who can help me? Rocio. Thank you. There's. There's, exactly. Can you read the complete sentence, please? That bike is there's. Exactly. Thank you. Let's see. Number five. Who can help me with number five? His. His. Exactly. Can you read it complete, please, Adrian? That case, that, that key is his. Exactly. Thank you. And the last one that we have, number six. Who can help me with number six? Yours. Yours, exactly. Can you read it complete, please, Karen? You have a hat that is yours. Exactly. Thank you so much. That will be in that way. Now I have a question for you, you all. When do we use possessive pronouns and possessive adjectives? Con el conocimiento que tienen hasta ahorita. ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuándo ocupamos possessive pronouns y cuándo ocupamos possessive adjectives? ¿Alguien me podría explicar? Depende de... Ajá, depende de what? De la ubicación del objeto. Ajá. Y está dentro de la oración, al medio, vamos a usar possessive adjectives. Ajá, pero sí. ah, no, al, al revés, ¿verdad? Sí está. I don't know. I am asking. I don't know. You are my teacher right now. You all are my teachers. Ajá. So then, how will be? ¿Cuándo ocupo entonces possessive pronouns y cuándo ocupo possessive adjectives? Who can tell me? I don't know. Right now, I am a student. Cuando... Cuando el objeto está al inicio, se va a ocupar possessive pronouns. Can you give me cuando... an example? Please. Eh, sí, este, aquí donde dice, this is her car. Ah, pero le vamos a poner uno nuevo. <risa> <risa> Podemos pon ver... Eh... Sería... El que acabamos de ver, de dinner. El... No me acuerdo. Ajá, you don't remember. No. Ok, but you were right. Cuando tenemos el objeto al inicio, ocupamos el que, Andreina? Eh, possessive pronoun. Possessive pronouns, exactly. I will help you with the example. Por ejemplo, tenemos aquí, this is this, mine, todo junto aquí, this, this is her is, car, this, this is mine. Is... Ok, ¿por qué? Porque el objeto sería this. Uh -huh. Entonces, en este caso el objeto está al inicio, ocupamos possessive pronoun, que sería mine. mine. Exactly, thank you so much, Andreina. Ahora, chicos. ¿Cuándo ocupo entonces possessive adjectives? Who can tell me? ¿Quién me puede decir? Nadie. Solo Cuando Andrea. el objeto está... Uh -huh. Cuando el objeto está al final. Ajá. For example. Can you give me an example? Sí, por ejemplo... These are his socks. Exactly. Excellent. 
that was great. These are his socks. Thank you so much. Excellent. Chicos, until here, questions about possessive pronouns and possessive adjectives in general. Do you have any question? Teacher, entonces los adjectives es cuando van al final y en medio, ¿verdad? ¿Cuáles? Sorry. Cuando va al final o en medio. Ay, apago el micrófono. Ya no lo vi. <risas> ¿Se utiliza cuando van al final o cuando van en medio? Los possessive pronouns. No, adjectives. Los adjectives mm -hmm. se ocupan cuando el objeto va al inicio de la oración. Mm. No, 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 al revés era. Cuando van al final. Yeah, you're totally right. So sorry for that. Se me volvió el cerebro. Yes. Cuando el objeto va al final de la oración, ocupamos possessive adjectives. Y cuando el objeto va al inicio de la oración, possessive pronouns. ¿Ok? Yes. Clear about it. Clear as water. Okay, I will take it as a yes, because nobody says no, right? I will Teacher. take it as a yes. Tell me. Yo la verdad no entiendo. Okay. ¿En qué parte no entendió? ¿En todo? Sí, es que como se me desconectó, luego entré, creo que por eso estoy perdido. Okay, por eso está perdido. Let me see. Who can help me? ¿Quién puede ser su teacher? ¿Alguien que entendió? Let me see. Rosalba, hasta el momento, ¿qué le podemos decir a Rosa Elba con respecto a los possessive pronouns? Vaya, que cuando eh, en la oración tenemos eh, adjetivos, tenemos pronombres, tenemos sujetos, entonces en la oración te tienes que concentrar en el objeto, buscar el objeto en la oración, es lo primero. Y si ya lo ubicaste y ves que está al inicio, entonces ahí sabes si tienes que ocupar el possessive adjectives o el possessive pronouns, que es lo que la teacher nos está enseñando en este momento. Pero si lo encuentras al final, también tienes que saber qué vas a utilizar. Entonces pienso que lo primero que tenemos que ubicar en la oración es el objeto. ¿Dónde está el objeto para saber qué es lo que voy a utilizar? Exactly. That was great. Thank you so much, Rosalba. Entonces, Rosa Elba, voy a adelantar el video a este cuadro de aquí. Give me a second. Ok. Rosa Elba, look at it. Mira este cuadro de aquí. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos possessive adjectives and possessive pronouns. ¿Se da cuenta que cada uno va variando con respecto al sujeto? Entonces, tenemos que fijarnos muy bien en esta parte que estos son los que estamos estudiando actualmente. Serían los nuevos, right? Possessive pronouns. Sería mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Estos son los possessive pronouns. Y como dijo Rosalba, los ocupamos cuando el objeto está al inicio de la oración. Si tenemos el objeto al inicio de la oración, vamos a ocupar possessive pronouns. Como se da cuenta en este ejemplo? These socks are his. Rosa Elba, ¿cuál es el objeto para usted en esta oración de aquí? Mm, sería... Eh, sock. Socks. Exactly. So Ese es el objeto. Entonces, como ya ubicamos el objeto y vemos que está al inicio de la oración, estamos seguras que vamos a ocupar possessive pronouns. Pero es diferente con este de aquí arriba, mire. These are his socks. Como se da cuenta, socks, que sería el objeto, lo tenemos al final de la oración. Y cuando encontramos el objeto al final de la oración, Ocupamos possessive adjectives. Okay. Is that okay for you, Rosa Elba? Yes. Mm. Yes. Sure? Segura? 
sí, voy a, voy a estudiar más para entender. Ok. Si no entendió, me dice, ok? And I will explain it one more time. There's no problem. Ok, thank you. Ok, you're welcome. I'm not. Any other question about it? I'm lost. Yes, Alexandra? Um, en la última lámina que había que había que había mostrado eh, donde estaban las dos el ejemplo de this is my car and this is mine. Uh -huh. ¿Por qué en la primera oración contesta this is my car y en la segunda contesta this is mine solamente? Ok, good question. En la primera contesta con this is my car, ocupando my, porque el objeto lo tenemos al final de la oración. Entonces, ocupamos possessive adjectives porque el objeto aparece al final de la oración. Entonces, yo puedo decir this is my car. Ok, en cambio en este, si se da cuenta, todo esto... Lo que estamos tratando de hacer es sustituir car, que sería el objeto de la oración. Para no volver a decir, this is my car, podemos decir solamente, this is mine. Este es mío. Y así ya no estoy diciendo, este carro es mío. Tratamos de evitar la repetición, ¿ok? No decir mucho, carro, carro, carro. Solo ocupamos entonces, this is mine. Okay. Ah, solo es, solamente es por no repetir, por, por abreviar. Basically, in this case, yes. Pero en este caso, este ejemplo de aquí, ¿se da cuenta? Por ejemplo, el primerito. I have a dog. That dog is mine. En este ocupamos mine porque... Tenemos el objeto al inicio de la oración, que sería dog. Entonces, ocupamos possessive pronouns cuando tenemos el objeto al inicio de la oración. ¿Ok? Ok. Yes, is that ok? Did you get it? Yes. Yes, yes. ok. That was great. Thank you so much for your question. Any other question, guys, until here or not? No more questions. No more. No, teacher, solamente pedirle que, por ejemplo, en las oraciones en las anteriores. ¿En estas? Ajá. Eh, por ejemplo, que tal vez eh, siempre como que nos lea usted las oraciones, porque a veces hay palabras como que no pronunciamos correctamente. Okay. Para, ¿verdad? Saber para ahí. Mejorar pronunciación. Ok. Exacto. Excellent. Thank you so much, Rosalba. I appreciate it. Thank you, thank you. Mm -hmm. Any other thing, guys? Only that? Es yes. una solicitud, teacher. No sé. Yes. En mi caso, me gustaría como repasar un poco más lo que acabamos de estudiar. O sea, que se nos pusiera un poquito de ejercicios para practicarlo más. Porque yes. realmente así, a mí me cuesta, ¿verdad? Entonces, quisiera... Eh, practicarlo un poquito más. No sé si se pudiera en la otra clase. Yes, for sure. Yes, I will include more practice for the next class. Y le voy a mandar una práctica extra en el grupo de WhatsApp. Una práctica extra. Si quieren hacerla, go ahead and do it, ¿ok? Igual vamos chévere. a hacer una, yes, una práctica mañana. Tell me, Sandra. Gracias. ¿Para qué me podría compartir la presentación? Porque si... No pude estar atenta por lo de la conexión. Yes. Y es, el video me va a costar verlo, entonces, para avanzar en, con yes. las diapositivas. Por favor. I will include it. Sí, solo Gracias. una cosita. Eh, uh -huh. Solo que aquí está la presentación de toda la semana, porque la hago por semana, ¿ok? Ok. okay. Teacher. Okay. Gracias. You're welcome. Tell me. Ay, ¿Y a dónde es que sube las clases? En YouTube. Les mandé un, un link que es la lista de reproducción en YouTube. Y ahí estoy subiendo todas las clases. Desde la clase número uno hasta la del momento que no le he subido porque no hemos terminado. 
¿Tiene okay. este link usted, Rosa Elba? No, no lo tengo. No, ok. Ya sí, lo voy a buscar en, en el grupo. Ahorita lo voy a, ah, okay. a reenviar para que lo tengan ahí de nuevo. Ok. Good. Any other question, guys, before, be, before we finish? No more questions about it. No. No ve cara, no ve cara de incertidumbre, tío. No, no, no. It's just to be sure. Solo para estar segura. Okay. No. Okay. Aquí les, les acabo de mandar el link en el grupo. Okay. Teacher Lisandro quiere explicar, dice. Sí, yes, Lisandro. Ahorita hay que ir a dormir. Exactly. It's time. Todo lo que quiera. Just to sí, be dormir sure. Prestado, okay. Yes. Ok, in that case, if we don't have more questions, si no tenemos más preguntas ni más dudas, eso sería todo por ahora. Ok, that will be all for today. Thank you so much for being here. Study, ok. Eat in English, dream in English, and do everything in English. Ok, hope to see you tomorrow. And practice, ok. Practice English. Bye bye, guys. Bye. 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 Bye-bye. Bye. -bye. Bye.